ഹലോ അസലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇറച്ചിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഈ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫ് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള പിന്നെ ഒരു തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷരുതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തൈര് ബീഫിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് പകരം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് കുക്കർ അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു എട്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റൈസിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബിരിയാണി പോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പൊട്ട് തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഏലക്കായ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ടയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്യും അതുപോലെ തന്നെ കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രേവി വേറെ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അരക്കപ്പോളം ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള അരക്കപ്പ് മല്ലിയിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 
ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് അര കപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്തേക്ക് തന്നെ ഇതിലേക്ക് കഴുകി നമ്മൾ വെള്ളം വാരുന്ന വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ തിള വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലിഡൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം റൈസ് ഒരു ഹാഫ് കുക്കായി വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതും ഓപ്ഷണൽ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് റൈസുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശേഷം ഇത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ ലിഡിൻ്റെ ഹോൾ ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം കൊണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് റൈസ് തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെയുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഇറച്ചിച്ചോറ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഇറച്ചിച്ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അധികം പണിയും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇറച്ചിച്ചോറ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയും ഈ റൈസ് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നെയ്യ് എത്രത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം റൈസിന് സോഫ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള ആവി പറക്കണ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിച്ചോറ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കണം അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ന